ഹാ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു പാൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് നമുക്ക് ഓവനോ ഗ്രില്ലറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പാട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ടിക്ക തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കന് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ ടിക്കയാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റെഡ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്യൂബാക്കി വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ബോൺലെസ് ചിക്കനും എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ ഇതിലിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ കട്ട തൈലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ടോ അര ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റണം ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഒരുപാട് നേരം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കമ്മിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ മേരിനേഷനുള്ള ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡർ എടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ട തൈര് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കട്ടോ അതാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും അര ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരി ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മാരിനേഷൻ ഉള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗാൾ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആ ചിക്കനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി മസാല നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മേരിനേഷനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വൈറ്റ് മേരിനേഷനാണ് ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓവറായിട്ട് മസാല ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കട്ടത്തായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മതി അതായത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയ സോസ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട
അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഫുൾ നൈറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ടിക്ക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു തവണയെങ്കിലും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക ഇതിന് പകരം ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ കബാബിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സവാളയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കരുത് നമ്മുടെ ടിക്കയുടെ നടുവിലായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വശം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഓവർ കുക്കിംഗ് പാടില്ല കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കൻ ഒന്ന് ക്യൂ ഒക്കെ ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ട് വേണ്ട കട്ട് ചെയ്യാൻ അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ടൊമാറ്റോ യൂസ് ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ റോസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിട്ട് ആ പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും പാനിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതും ഒരുപാടൊന്നും കുക്കാക്കി എടുക്കരുത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് തീ സ്ലിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഓവറായിട്ട് നല്ല മുറുമുറുപ്പാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കബാബിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു വേവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരെയാണ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു വശം നന്നായി ഫ്രൈ ആയാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വൈറ്റ് മാരിനേഷനുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആ സ്മോക്കി ഫ്ലവർ വരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം റെഡ് ഇടാത്തത് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റെഡ് ആകുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം വൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഗ്രീനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ ഗ്രീനൊക്കെ നല്ല എമ്മി ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് റെഡ് കളർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രീനും വൈറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഒരു വശം നന്നായി റെഡി വന്നാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വശവും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓവർ ഫ്രൈ ആക്കാനും പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ മാരിനേറ്റിനുള്ള ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നതിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ റെഡ് മാരിനേറ്റിലുള്ള ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാൻ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചിക്കനും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്യൂവറിൽ കുത്താതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മോക്കി ഫ്ലവർ വരുത്തിയിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സ്ക്യൂവറിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്യൂവറിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് മാരിനേറ്റിനുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചെടുക്കാം ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട്
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായി ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ വല്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നവരേക്കും ബബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ